Hey everyone, I'm Jane Greaves. Yesterday marked one year anniversary of Russia's invasion to Ukraine. In my videos, I usually talk about art, something beautiful, uh, but today I decided to walk outside and talk to average Americans and find out what they think about it. Uh, I made this kind of silly sign. Let's see if anyone will talk to me. The war is a terrible war, as all wars are. Very sad. Bob Rice, Vietnam War veteran. Now I'm uh, much older now. I'm 87 years old. And I may look at things differently. War often is a result of people that have something for a lack of, it's complicated, we call it power. Putin has power. But I do feel all the people getting killed on both sides and all the wounded and all the families destroyed. For what? For what? In the end, Vietnam was a terrible war. A lot of people died. In the end, we were able to get out of it because we used the rationale that South Vietnamese would take our place. And we got out. This war is a little different. I'm not sure how you get out. Well, it's been an hour. I decided to call my friends. Для меня это была личная трагедия. Я наполовину украинка, наполовину русская. Поэтому для меня это все равно, что взять и разорвать человека пополам. Elena Shepetova, decorator. Я не понимаю, как можно было это все начать, и я не понимаю, как можно я не знаю, как, как люди живут с этим, как люди спят с этим, да, когда убиваются мирные граждане, когда бомбятся города. Вот просто ни за что, только по велению и желанию одного человека. А, знаешь, недавно я разговаривала с людьми, которые а, туда часто ездят, mm -hmm. живут здесь, ну, не здесь, на Западе живут, но туда часто ездят, и они мне говорят, что там все прекрасно, в Москве все хорошо, люди ходят в рестораны, жизнь идет своим а, путем, как, почти как раньше, и все эти а, а, импортозамещения и так далее, как это называется, mm -hmm. все это их не коснулось. А... Какое у тебя об этом мнение? Ну, во-первых, надо четко понимать, что Москва – это не Россия. Москва – это отдельная страна, где, куда стекаются деньги, где э, находится крупный бизнес, и Москва живет по своим законам. Поэтому в Москве, наверное, ничего принципиально не изменилось. Но я точно знаю, что в провинции поменялось все на 180 градусов. То есть люди и были-то, мягко говоря, небогатые, mm -hmm. а сейчас просто стали нищие. А люди теряют работу, потому что закрываются компании. А люди не могут купить нормальные продукты, потому что либо их нет, а либо заоблачные цены совершенно, что они не могут себе позволить, либо а, качество продуктов такое, что их просто невозможно есть. Это ты говоришь uh, based on what? Что ты знаешь об этом? Ты с, uh, говоришь с друзьями? В каком городе? В каком месте? Uh, ну, конечно, я говорю с друзьями. У меня друзья и в Москве, и в Петербурге, и в Оренбурге, и в Самаре. Вот. И я прекрасно понимаю... Ну, во-первых, как бы я прожила всю жизнь в глубинке. Да? Я не жила в Москве. И поэтому я знаю эту жизнь изнутри. И я прекрасно понимаю, как это все устроено. И когда ты приезжал в Москву, да, ты приезжал, ну, за границу, можно считать. Поэтому, да, я общаюсь с людьми, я все это знаю. И я хочу сказать, что действительно в России э, достаточно людей умных, грамотных, все понимающих, сопереживающих. Но, к сожалению, они просто боятся. Они элементарно боятся что-то сказать. Я знаю, у меня есть некоторые мои бывшие одноклассники, с которыми я общалась, и а, почти все они говорят о том, что они поддерживают Путина и поддерживают то, что происходит. Особенно они мне приводят в пример то, что происходило в Восточной Украине в 2014 года. И, по всей видимости, это правда. Потому что мне друзья с Киева тоже это подтвердили, что да, это имело место быть. А что ты можешь сказать по поводу тех людей, которые 
оправдывают эту операцию? Ты понимаешь, это очень сложно. Это меньшинство, по твоему мнению? К сожалению, это большинство. К сожалению, это большинство. Что касается 2014 года, мне очень хочется спросить этих людей, которые оправдывают все это, а что вообще они делали на территории чужого государства? Все же прекрасно понимают, что ДНР, ЛНР, как там они их называют, кто их финансировал? Их финансировал Кремль. Без Кремля они бы просто им не на чем было воевать и не на что. I clearly remember that day, uh, February 24th, 2022, I was in Moscow, um, meeting with my client two days before when Putin signed the independence of two East, uh, Eastern Ukrainian territories. And um, I was surprised with the message, but didn't really realize what it, what it meant. And my client told me, you will see, he will go after Kiev. Uh, I was scared, but still couldn't, didn't, didn't believe it. And um, the night before, I was watching a comedy at the uh, theater about Stalin and Hitler. And who who knew how ironically dramatic that night was? And the the next day, when invasion happened, uh, the world shaked, and all of us, me personally, we all shaked and got so scared of instability coming to all of us and unpredictable future. <clears throat> First, everyone thought uh, that it would be a short operation, like two, three weeks, uh, as it happened in Crimea. Um, but then, when everything started falling as a house of cards, like cancelled flights, um, bank restrictions, and global uh, global chains stopped their operations, it was clear that it's going to be serious. And I've got so angry of that instability that uh, everything that uh, people were building, and me as well, building the future, investing, going step by step, and everything is ruined, cruelly ruined. So as for me, uh, the, the biggest fear was um, how to come back to the US to my daughter. So I booked the only available crazy expensive flight through uh, Istanbul. However, um, my uncle and aunt, and uh, my uncle and stepmother were sick with cancer in Russia and living. I had such a pain in my heart that I might not be able to come back and see them again. Uh, so then my investments in Russia got frozen. My business operations stopped in Russia. Uh, one big furniture order got stuck somewhere in the middle of nowhere for two months with unpredictable um, future. And then when obligatory mobilization started in in the fall, uh, my cousin's husband had to leave uh, the country because he, uh, he didn't want to go to war. And my cousin and kids are still staying um, in Moscow because they, they need to go to school. My sister's husband is also at risk, but they have no means, um, paperwork uh, to leave the country and uh, they can't leave the, the parents without, um, without care. What about the majority of Russian people? They just 
most of them just simply can't afford to leave their jobs, homes, families. Uh, they also are not able to protest because uh, there, there is no such thing in Russia as legal protesting. Every time you want to go to protest, you're risking to be crippled, thrown to jail and ruin your life forever. So, um, uh, after a year, people adjusted to, to the situation as they, uh, as they always do, as we all do. And I'm sure, absolutely sure, next few months, we will see the changes and in strategies and followed by the resolution. Let's hope on that. From South Florida, I'm Jane Greaves.